ഞാൻ ബൈസ് മലയാളം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണിത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് മെഷീൻ എവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അബാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മാർക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ ഒരു ഒരുപാട് മെഷീൻസ് വന്ന് വന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് പഠിച്ചത് അത് അഞ്ച് ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചത് ഇനി തേർഡ് ടോപ്പിക്കാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതിന് ശേഷം അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിനെ യൂസറിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിനെ പോലെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു 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 ടാസ്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നു സോ സിംഗിൾ ടാസ്ക് ഒരു ഒരു ബാക്ക് ടു ബാക്കാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പണ്ടത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ ആ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഡാറ്റാസിനെയും പ്രോഗ്രാംസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡാറ്റാസിനെയും സ്റ്റോ പ്രോഗ്രാംസിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ഗുണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാസിനെയും പ്രോഗ്രാംസിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനെ റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ വോൺ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിനി പഠിക്കാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേരാണ് അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ബബേജിൻ്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ പഞ്ചറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അൽഗോറിതംസ് പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് പഞ്ചറ്റ് കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചറ്റ് കാർഡ്സിൽ പഞ്ചറ്റ് കാർഡ്സിൽ പഞ്ചറ്റ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അത് സീറോസിനെയും വൺസിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ പഞ്ചറ്റ് കാർഡ്സ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പഞ്ചറ്റ് കാർഡ്സിൽ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാൾസ് പവിത്രൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗസ്റ്റ അഡാക്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ല